दर्शक बिन नमस्कार म प्रया श्रेष्ठ आज हामी रातो पार्टी अर्थ समाजमा लघु वित्तको विषयमा हामी प्रसंग यहाँ छलफल गर्ने छौ र यो पछिल्लो समय लघु वित्तको बारेमा धेरै चर्चा चलिरहेको छ लघु वित्त र ऋणीहरुको बीचमा एक खालको द्वन्द्वको अवस्था नै छ यस्तो अवस्थामा वास्तविकता के हो लघु वित्त र ऋणीहरु वास्तविक ऋणीहरुको अवस्था के हो लघु वित्त लघु वित्त संस्थाहरुले लगानी गरेका ऋणीहरु अहिले जोखिममा छन् ऋणीहरुले लघु वित्त विरुद्ध नै आन्दोलन गरिरहेको अवस्था छ यस्तो अवस्थामा लघु वित्तहरुले यसलाई कसरी हेरिराखेको छ यसै विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नको लागि आज हामीले हाम्रो रातपाटी स्टुडियोमा नेपाल लघु वित्त बैंकर्स संघका महासचिव रामबहादुर यादव जीलाई हामी निम्ता गरेका छौ आज हामी उहाँसँग बस गर्छौ आउनुस् उहाँलाई स्वागत गरौ नमस्कार सर नमस्ते हस् थ्यांक यु प्रयास जी यहाँको टिमलाई पछिल्लो समय लघु वित्त संस्थाहरु विरुद्ध चाहिँ ऋणीहरु विरुद्धमा लागि राखेको छ आन्दोलनमा उति राखेको छ लघु वित्त माथि एउटा आरोप छ सोजा गाउँका ऋणीहरुलाई गरिब किसान निमुखाहरुलाई चाहिँ लघु वित्तले लोनको भारी बोकाइयो बढी मुनाफा कमायो र चाहिँ ठगी गर्यो एक किसिमले ठगी नै गर्यो भन्ने आरोप छ यो के तपाईहरुले ठगेकै हो त आरोप के सत्य हो अ एउटा कुरा के हो भने यो लघु वित्तको बारेमा जुन चाहिँले भर्म फलाइएको अवस्था छ जुन सृजना गरिएको अवस्था छ यो लघु वित्तहरु आज देखि हैन यो 30 वर्ष देखि 30 वर्ष भन्दा माथि देखि काम गर्दै आएको छ यो देशमा हैन यो लघु वित्तको कारणले अहिले दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच सहज र सुलभ भएको अवस्था छ यो सबैले थाहै छ र अहिले माइक्रो फाइनान्स लघु वित्तबाट लगभग 60 लाख हैन 59 लाख 88000 यो पौष सम्म घर परिवारलाई सेवा पुगेको अवस्था छ त्यसमा 33 लाख जतिलाई लघु वित्त संस्थाहरुबाट 64 वटा संस्थाहरुबाट यो कर्जा चाहिँ प्रवाह भएको अवस्था छ कर्जा लगभग चाहिँ 4.5 खर्ब 4 खर्ब 50 अर्ब बराबरको कर्जा अहिले लगानीमा रहेको अवस्था चाहिँ छ है र 4 खर्ब 4 खर्ब 50 अर्ब मध्ये तपाईको लगभग चाहिँ 2 अर्ब दुई अर्ब त ग्राहकहरुकै बचत रहेको अवस्था छ दुई खर्ब 26 अर्ब रुपैया वाणिज्य बैंकहरुबाट ऋण लिएर कर्जा लिएर त्यहाँ चाहिँ गाउँ घरमा बिना दिइतो कर्जा लगानी गरिएको अवस्था छ अब यो अहिले यो लघु वित्तले ठगेको जुन यहाँले भन्नु भन्न भन्दै हुनुहुन्छ सिधै यो के हो भने यो सिधै यो चाहिँ यो गलत हैन यो यो लघु वित्तमाथि यो लगाइएको यो चाहिँ सिधै यो चाहिँ गलत आरोप हो र लघु वित्त किन भने किन मैले मैले गलत भने आज यो लघु वित्त यो देशमा नभएको भए आज यो देशको यो चाहिँ यो यो चाहिँ ग्रामीण अर्थतन्त्र ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा पुयाउने यो वित्तीय पहुँचको जुन अवस्था भयो त्यो कोले गर्थ्यो होला त हैन आज 60 लाख घर परिवार मान्छे 33 लाख घर परिवार मान्छे जो मान्छे गरिब मान्छे जलाई गाउँ घरको मान्छेले पनि पत्याउन नसक्ने अवस्था थियो जलाई चाहिँ कुनै बैंक वित्तीय संस्था पख गबाट लोन प्रवाह हुने सक्ने अवस्था थिएन किनभने उहाँहरुले धितो बाटो मात्रै प्रवाह गर्नु हुन्छ हैन त्यसकारण उहाँहरुको विश्वासको आधारमा इमानदारीताको आधारमा र हामीले गर्दाखेरि हामीले पैसा दिएपछि के गर्नु हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा विश्वासको आधारमा त्यो विपन्न परिवार गरिब परिवारलाई अझ विशेष त महिलाहरुलाई ऋण दिएर उहाँहरुलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यो आयर्जनको कार्यमा चाहिँ संलग्नता गराउने र त्यसै माध्यमबाट समूहको माध्यमबाट उहाँहरुलाई चाहिँ अहिले लघु वित्तले लघु वित्तले गरेको जुन राम्रा कामहरु छ त्यसले पनि हामीले समझिनु पर्छ लघु वित्तले गरेको कामहरु अहिले यहाँहरुले हेर्नुस् त अहिले अहिले चाहिँ महिलाको जागरणमा अहिले चाहिँ महिलाको सचेतनाको कार्यक्रममा यो महिलाको यो वुमेन इम्पावरमेन्टमा ठूलो भूमिका छ वित्तीय पहुँच नेपालमा आज यो वित्तीय पहुँच अहिले चाहिँ लगभग चाहिँ अहिले पनि लगभग अराउन्ड चाहिँ 30% चाहिँ पुगेको अवस्था छैन आज 70% जुन पुगेको अवस्था छ वित्तीय पहुँच त्यसमा यो लघु वित्तहरुको चाहिँ ठूलो भूमिका रहेको अवस्था चाहिँ छ है त्यस्तै महिलाहरुको महिलाहरुको क्षमता विवृद्धिमा ठूलो भूमिका छ हैन महिलाहरुको अन्य यो जनजागरणमा यो चाहिँ जागरणको कुरा हो अवेयरनेसका कुराहरुमा स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा सम्बन्धी सरसफाइ सम्बन्धी हैन र त्यसमा चाहिँ ठूलो भूमिका छ लघु वित्तको तर अहिले आएर अहिले आएर जुन यो आरोपहरु लागेको छ ठगिएको भने भनेको छ त्यसमा त्यसको पछाडीको कारण हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अहिले यो के हो भने अहिले यो यो चाहिँ के भन्छ नि यो धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने भनेर एउटा हामीले भन्छौ यो के हो भने तपाईको यो 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडि यो कोरोनाको कारणले हैन यो कोरोनाको प्रभाव त्यसपछि त 
तपाईं को रसिया र युक्रेन को जुन युद्ध भयो त्यसको पनि प्रभाव हैन यो विश्वव्यापी रूपमा अहिले आर्थिक मन्दी सुरु भएको अवस्था छ हैन त्यसमा हामी पनि त्यसमा चाहिँ नेपालमा पनि मैले जोडि हाले जस्तो अहिले लघुवित्तबाट ऋण लिएर जति पनि ऋणीहरु छन् ऋण लिएकाहरु चाहिँ लघुवित्तले चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ लोन बोकाइयो हैन त्यसको ब्याज नै तिर्न हामीलाई समस्या पर्यो अब त्यो किस्ता त त्यसको सामा त कुरे जाउ जाउस त्यो हामीले किस्ता ब्याज समेत चलाउन नसकेर चाहिँ घरबार छोड्न पर्ने अवस्था आयो पलायन हुन पर्ने अवस्था आयो भनेर चाहिँ ऋणीहरुले त्यो त्यो आरोप तपाईहरु माथि लगाइ राखेको छ त्यो चाहिँ वास्तविक रुपमा तपाईले बढी नै चार्ज गरेर हो अथवा उनीहरुको उनीहरुले त्यो किस्ता हाल्न नसकेर कमजोर स्थितिका कारणले आको हो यो समस्या एकदम राम्रो प्रश्न छ है मैले भन्न खोजेको जस्तै यो जुन यो अहिले जुन आरोपहरु लगाइएको छ त्यो आरोपको पछाडीको कारणहरु छ अनि मैले भन्दै थिए हैन यो के हो भने यो अहिले आर्थिक मन्दी छ व्यवसायीहरु राम्रोसँग मान्छेको भएको अवस्था चाहिँ छैन हैन बैंकहरुबाट कर्जाको फ्लो चाहिँ बन्द भयो हो बन्द भइसकेपछि यो के भयो भने अब पैसा तिर्न सक्ने वास्तवमा यो आम्दानी भएको अवस्था छैन पैसा तिर्न सक्ने अवस्था चाहिँ कतिपयको छैन एउटा कुरा हैन दोस्रो कुरा के भयो भने यहाँ चाहिँ दोस्रो कुरा के भयो भनेपछि यो आज देखि होइन हैन यो यहाँहरुले थाहा छ नेपालमा माइक्रो फाइनान्स भनेको पहिला चाहिँ लगभग 90 भन्दा माथि पुगिसकेको अवस्था थियो 100 वटा सम्म पुगिसकेको अवस्था थियो हैन अहिले चाहिँ 64 वटामा आएको अवस्था छ यो के भयो भनेपछि नम्बर अफ इन्स्टिट्युसन संख्या आए बढ्यो संख्या बढेपछि अब त्यहाँ चाहिँ एकैचोटि धेरै संख्यामा इन्स्टिट्युसनहरु आउँदाखेरि हैन त्यो संख्यामा किन आए त यो वित्तीय पहुँचको लागि हैन वित्तीय संख्याहरु धेरै संस्थाहरु आए भने वित्तीय पहुँचमा सहज हुन्छ हैन नेपालको वित्तीय यो फाइनान्सियल एक्सेस चाहिँ सबै ठाउँमा पुग्छ दूरदराजमा पुग्छ भनेर आयो तर के भयो भने त्यतिखेर डिमान्ड र सप्लाईलाई ख्याल गरिएन हैन डिमान्ड भन्दा के भयो सप्लाई बढी भयो हैन डिमान्ड भन्दा सप्लाई बढी भयो सप्लाई बढी हुँदाखेरि यो जहाँ पनि के हुन्छ भने यो चाहिँ तपाईको यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु भयो त्यहाँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु भयो इन्स्टिट्युसनहरुमा एउटा अनि इन्स्टिट्युसनहरुको अब इन्स्टिट्युसन स्थापना भइसकेपछि तपाईको एउटा लेभलको बिजनेस गरिएन भने संस्थाहरु चाहिँ सस्टेन त दिगो हुन सक्दैन हैन एता ग्राहकहरुले पनि ग्राहकहरुको तर्फबाट के भयो भने समग्र ग्राहकको तर्फबाट होइन इन्टेन्सन खराब भएको मान्छे गलत इन्टेन्सन बोकेको मान्छेहरुले यही बेला हो हैन यही बेला हो पैसा चाहिँ जहाँबाट पनि उठाइ हाल्नु पर्छ भनेर चाहिँ जो राम्रो कस्टमर छ राम्रो व्यवसाय गर्ने मान्छे छ उहाँहरु अहिले पनि दुईटा तीनटा भन्दा माथिमा छैन हैन अहिले पनि उहाँहरुको केही पनि समस्या छैन उहाँहरुले त्यो समस्या त्यो अहिले आन्दोलन गरेको उहाँहरु होइन सीमित व्यक्तिले आन्दोलन गरेको अवस्था छ सीमित व्यक्ति को हो त त्यसमा हामीले पहिचान गर्न पर्छ त्यो के हो भने उहाँहरु गलत इन्टेन्सनबाट अभिप्रेरित भएर हैन अनि त्यसपछि जति वटा ब्रान्चहरु खोलियो जति वटा माइक्रो फाइनान्स आए आयो सबैमा नागरिकताको फोटो कपी दिदै पैसा उठाउँदे एउटा दोस्रो कुरा कहाँ के भयो भने यो मिटर ब्याजीको काम गर्ने मान्छेहरु उहाँहरु नै मान्छेहरु जम्मा गर्ने 10 जना 20 जना 50 जना मान्छे जम्मा गर्ने ग्रुप बनाउने र उहाँहरुको नामबाट पैसा चाहिँ सबै आफै लिने हैन त्यस्तो त्यो क्रियाकलापबाट त्यो त्यो क्रियाकलापहरु अगाडि बढ्यो एता चाहिँ वास्तवमा हामीहरु कर्मचारीहरु हामीले पनि हेर्नु पर्ने राम्रोसँग एनालाइसिस गर्नु पर्ने विश्लेषण गर्नु पर्ने हैन विश्लेषण गरेर दिनु पर्ने तर त्यतिखेर के भयो भने तपाईको सीआईबी सिस्टम थिएन माइक्रो फाइनान्समा जस्तै यो एबीसी मा सीआईबी त आजदेखि छैन सुरुदेखि नै छ जस्तै कसैले ऋण लिन गयो कसैले कर्जा माग्न गयो भने उसको बायोडाटा हैन उसको चाहिँ क्रेडिट हिस्ट्री सबै सीआईबी ले दिन्छ हाम्रो लघुवित्तमा चाहिँ भएन त्यो कुरा यहाँ के भयो भने एउटा चाहिँ सिस्टम भएन त्यसले भेरिफाई गर्ने त्यो व्यक्तिको सबै कुराहरु पहिचान गर्ने कहाँ कहाँबाट ऋण लिएको छ कहाँ कहाँबाट कर्जा नतिरेको अवस्था छ ब्ल्याक लिस्टमा परेको या नपरेको कहाँ के हो केही पनि सिस्टम भएन जस्तै मैले एसएमआई जोडे म म म सकाइ हाले एसएमआई मैले यही तपाईकै तपाईले भनि राखेको छ जस्तो अब लघुवित्त हरलाई संस्थाहरुलाई चाहिँ एउटा गाइडलाइन जस्तो निर्देशिकामै प्रश्न भनेको छ त्यो एउटा व्यक्तिले ऋण लिदै छ भने त्यो व्यक्तिले अर्को संस्थाबाट ऋण लिएको लिएको छ कि छैन उले भुक्तान गरेको छ कि छैन कति वटा संस्थाले लगा ऋण कर्जा लगानी गरेको छ उ उसमा भनेर चाहिँ हेर्नु पर्ने त्यसको चाहिँ त्यही क्लियर भनिएको छ के हैन तर त्यो त्यो संस्थाले अहिलेको समस्याहरु अहिलेका पीडितहरुले नै एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ 12 13 वटा 
पंद्रह संस्था ने लोन प्रवाह कर देखिए तो लघुवित्त ने मगानी टारगेट कर नेपाल राष्ट्र बैंक को निर्देशन अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक भलुम तोक मत एटा ग्राहक ने पाने न होने वाले व्यस्त अवस्था उसे भो के रामस हेन सकने सीस्टम भैन उ ग्राहक के सेल्फ डिक्लारेसन भाई फर्म हो सेल्फ डिक्लारेसन में साइन करें मही बा पैसा लिखे छेन मेरे कहीं कर्जा छेनर सीग्नेचर कर अब ये हेने मेकानिज भैन हेन पर्ने रामस सोधखोज कर पर्ने कमती मेकानिज न भाई सोधखोज कर पर्ने कहीं कत चुक्यो रईक्रो फाइनेंस मैं भाई बिजनेस लेवल में पुर्यान अनहेल्दी कंपिटिशन स्टार्ट भो है अब तैं चाह अब ये लगानी कर लगानी नगरी गए तो प्रोफिट तो आने पीछे दुईट तरफ बा मिस्टेक तर के मैं भाई फिर जो समग्र में छाइन तैंतीस लाख जो तब को लोन क्लाइंट तैंतीस लाख को ये केस होना सीमित व्यक्ति को केस मैं भाई कतिपय व्यक्ति पैला देखि नो इटेन्सन बोक खराब इंटेन्सन गलत इंटेन्सन लीएर मो माइक्रो फाइनेंस को पैसा उठा रेस पच्चीस पैसा उठाएर ते पी ते अरुला गाड़ो में प पारने क्योंकि अरु को नाम बा उठाई सके तो हमें मांगने वाले बैंक ने तो कलाए तो व्यक्ति ने मांगने हो तर कति ठाव में व्यक्ति चलाएक पैसा चलाइ कल तो टाटो बाटो मं तो गाँव को टाटो बाटो मं है जो तब को यो समस्या आगे अब अलग आंदोलन में जो आगे मानी आंदोलन में आगे मं तैंतीस लाख मध्य सीमित मानी सीमित मानी को को जल्द इंटेन्सन पैल्य देखि नो गलत इंटेन्सन जति तीस लाख पैंतीस लाख एक जान उठा अवस्था बीस लाख पच्चीस लाख है गलत इंटेन्सन तो अभिप्रेरित भर मैं पैसा उठाए उसे ठा म तीर्न सकते तापनी पैसा उठाई रहें ली रहा है अब यह तीर्न न सकने अवस्था भाई अब के करने त अब बैंक ने तो हमी उसे तो हमें कि पैसा ली सके कर्जा ली सके तो महीना महीना में तीर्च ये गति तीर्च रिपेमेंट सेड्यूल दिखे हो एग्रीमेंट कर अवस्था हो लंड्री अनुसार एग्रीमेंट अनुसार तो अब ग्रा कर्मचारी तो पैसा तो लिना तो अब जानूपर् ओ अब यहाँ के भाई एटा चाह अ अवस्था अवस्था पैसा को फ्लो भैन दोसरोस को इंटेन्सन ही खराब भर पैला उसे लीक है अब यही बेला में अब यही बेला में यही मौका हो भर चाह अब चाह ल अब आंदोलन सुरू करूँ है आंदोलन सुरू करूँ अब चाहे कर्जा मिना आने पर्च ब्याज मिना आने पर्च है अब हमीर चाह बैंक ने बका कर्जा हे जबरदस्ती कसा पैसा दीदेन तो पैसा दी पैसा लिदाखे तो तमसो कर अवस्था तो तो डकुमेंटेशन भाग अवस्था कर्जा मांग कर अवस्था समूह ने चाहे हस्ताक्षर कर अवस्था सब समूह ने दिन भाग तो माइक्रो फाइनेंस में फिर के हो सींगल सींगल ये इंडिविजुअल को ऊ होते हैं तैं कर्जा मांग कहाँ हो समूहमें हो जो समूह के कुरा अवट गाँव में धेरे लघुवित्त परिचालन होता खेल एवटा समूह बनाने कर्जा दिने रही समूह फिर अर्क संस्था गए फिर प्रयोग करें तैंक व्यक्ति प्रयोग करें तो खोसाखोज को अवस्था भाई अब मैं अनथिकल प्क्टिस नो मैं तो नंबर अफ इंस्टिट्यूसन आदा खेल सब बिजनेस करूर्ने व्यवसाय करूर्ने सब लेवलसम ये भर न आप इंस्टिट्यूसन सक्षमता तर्फ लिया पर्ने अब लगानी नगरी कर कर्मचारी कर्मचारी मैं भाई कर्मचारी राहक है दुबई बा उभा अवस्था अब मैं भाई अलग जो ये आंदोलन को जो यहाँ भन्न संघर्ष समिति बनाएर संघर्ष भैर अवस्था तो व्यक्तिगत स्वाथ भी गाँस हेन राजनीतिक स्वाथ भी क्योंकि लघुवित्त में साठी लाख घर परिवार आबद बुझ् पैंतीस लाख घर परिवार आबद एबीसी तीनटे जोड़े अठारह लाख में लोन गए माइक्रो फाइनेंस एक्ल तैंतीस लाख लोन दिए अवस्था दोसरोंरा लघुवित्त ने को मंस कारोबार कर बिप्ने परिवारस है गरीब परिवारस जिस को साक्षरता लेवल तीन राम छाई पढ़ाई लेखाई को अवस्था छेन सूझबूझ को लेवल तीन 
अब तो लेवल माथि लेवल को पुगे को अवस्था चाहिए चाइना आई ना तेज कान के होगा ने यहाँ चाहिए विभिन्न किस्म को स्वार्थ धरुपनी लोगी को अवस्था चाहा अब स्वार्थ तो अब � कि कर्जा रह ब्याज मिना सकने अवस्था छोटा सरकार ले गर्म सकने अवस्था छोटा मतलब ऐसे मतलब मैं तो पहले बोली मैं प्रश्न कर देती हूँ आई मैं बोली जिस तो अब आंदोलन करे रह लोगों भी तक उन्हें नतीर बने रह बड़ा चाहिए वहीं जारी करे रखे कुछ है ना त्यों बने को तो तो मैं ले पनी ते गरीब किसान के पैसा उठाए रहे तो मैं ले तू परिचालन को रहन बात है ती पैसा बोली त्यों अवस्था बने बने देखी तेरे निम्न दाउन सकने जोखिम की सा तो मैं ले तेरे आंकलन कोण बात है तेरे निम्न दाउन सकने जोखिम ऐमी सिद्धे तो म� सिस्टम बेटा चले को कुने क्षेत्र साव ने बैंकिंग सेक्टर ने हो आई ना तो उस सिस्टम लाई धारा सही बनाना खोज दे इसा जो देश में सुमित व्यक्ति और ले आपने स्वार्थ वाटा ये पेड़ दुआ रा यहाँ से खोज दे इसा ये उटा सब बंदा महत्वपूर्ण करा क्यों बने यो क्रेडिट जो नए लिस्ट में जो यो क्रेडिट क्रेड डिसिप्लिन डिसिप्लिन बिगड़ी हो बने है ना यो दूसरा कुरा बिगड़ी हो बने तो बैंकिंग सेक्टर का अवस्था क्यों होने हो आज तो तमिल को गांव में समस्या आए हो लो खो खो छो को छो को तो को मापन समस्या क्यों बनी को क्यों बने त्यों बनी को क्यों बने कर्जा अनुशासन है ना और यो कर्जा तीर ने संस्कार तास नास बन चाहिए ना बैंकिंग सेक्टर सेक्टर तास नास बाय बच्चे देश को आस्था तो बहुत चाहिए बहुत दे बहुत रहा है बहुत दे बहुत देश को तेज करने चाहिए यो लगभित में कई बाय बने लगभित में कई बाय बने सीधे ही क्यों बने लगभित लाइक लगभित जब एको में कई समस्या बनो ना अब समस्या लेवन खोज दे इस लगभित में तो लोन बने को कहाँ बढ़ा आया पड़ा था तो बने को तो पब्लिक के पैसा बनी तो बने को तो पब्लिक के पैसा हो सारे चार खर्ब में दूसरी खर्ब तो तेरी क्लाइंट हरू कई साठी लाख ग्राह हरू कई उन साठी लाख अठासी हजार ग्राह कई पैसा था दूसरी खर्ब छब्बीस अरब रुपया कमर्शियल बैंक हरू बाटे लिए यो क्यों बने यो सीमित व्यक्ति ले के ही व्यक्ति और ले यो देश को और तंत्र लाए बैंकिंग सेक्टर लाए धारा सही पार ने और बैंकिंग सेक्टर लाए चाहे बैंकिंग सेक्टर में समस्या पारी सके पची देश को और तंत्र में इकोनॉमी में समस्या पार ने और सिस्टम लाए धारा सही बनाओ ने और देश लाए चाहे तहस नहस तेरा यो तो 33 लाख घर परिवार को अवस्था क्यों होना चाहिए? लो मानो लो लगभग सनस्ता लो अलेव बने कती बैठा हुआ बने रेगुलर लगभग सनस्ता खारिज होने पर चाहिए। लो लगभग सनस्ता बंद कर दूँ सो ओके कहीं चाहिए ना खारिज कर दूँ सो 33 लाख घर परिवार को अवस्था क्यों होना चाहिए? 60 लाख घर परिवार आवश्यक क्यों ह बित्ती स्रोत कहाँ बटर तबाय पुरी अनुसार नहीं होना चाहिए तीस पची त्यों मेंसियर वो क्यों वाला हाँ कार होना चाहिए वो दन युटा कुड़ा दूसरों कुड़ा सरोवर तबाय को जो सुलभ तरीका बटर बित्ती पहुँच पुरी अने यदि संयंत्र बाय ना सिस्टम बाय ना बने तीन जरूर कहाँ जाने होता तीन जरूर जाने जाने वन को तेज नहीं हो और इतना तेज को रूप वो बंसा नहीं था मीटर बैजी के रूप में आता है लोग भी तो रुपए चालित हुए तेज़ रे नहीं उठाई हो सक्र वृति बैज दर सॉन्गे चाहे मोंगो शिवासुल को बैज दर बनी बाईस तेज़ प्रतिशत दूसरी तीन प्रतिशत को शिवासुल को लिए बने रहते हैं और ये तब बढ़ती हो उस नौ बढ़ो उस तो ले मिनिमाइज़ करने को लगी जीरो लेवल में प्रयोगने को लगी नहीं वो सिस्टम हमारे लिए आएगा मीटर ब्याजी रहे इसमें धरे फर्क था मीटर ब्याजी रन लोकप्रिय तो ले जोर नहीं मिलता है ना 
मीटर व्याधि संग लघुवित जोड़ने वाने सीधे भन लघुवित प्रति को लघुवित प्रति को अन्याय हो तब को माइक्रो फाइनेंस ले मैं भाई माइक्रो फाइनेंस ले पैसा लियाने वाले कह वाणिज्य बैंक है माइक्रो फाइनेंस में पंद्रह प्रतिशत को कैप लगे अवस्था पंद्रह प्रतिशत भाई ब्याज लीन पाइद पाइद तर ली राखे पाइद कहीं लिखे ये जुनसुक मीडिया में आए पी मैं सीधे भू यहाँ को मीडिया उसको रातो पार्टी को मीडिया को बाट मैं जी मीडिया होने में देश में है वहाँ आग्रह करना चाहूँ यहाँ हमीसंग आ हिसाब किताब हेन यहाँ फील्ड में जानु कस्टमरसंग हम ग्राहकसंग साक्षात्कार कर छलफल कर कस को बोले भर में कसले बने को भर में कस को उत्साहट को भर में कस को स्वाथ पूरा करना को लगी लघुवित छत्तीस पर्सेंट ब्याज लिओ चौबीस पर्सेंट ब्याज लिओ बाइस पर्सेंट पच्चीस पर्सेंट ब्याज लिओ हमी ठकुआ कर भन्न सकते नेपाल माइक्रो फाइनेंस एसोसिएसन को महासचिव को हिसाब से रेशनल माइक्रो फाइनेंस को सीओ को हिसाब से कुने यदि माइक्रो फाइनेंस ने पंद्रह पर्सेंट भाग ब्याज लिखा तब देखा है तब जे भू हम तो तैयार छ अलग इस मैं जोड़ी हाल मैं बड़ी ली को हमें चाहे बड़ी सेवा शुल्क को नाम में ब्याज बड़ी लिया छेन भाई राख्व तैयार तर अस्त भर्खर अर्थ मंत्रालय ने तैयार बड़ी लिखे एक अर्ब कैसठी सुनो मैं तक ब्याज हमी एक पैसा भी बड़ी लिया छेन पंद्रह को भाग माथि जाना पाऊं हाई ओ सर्विस चार्ज सर्विस चार्ज को जैसे डेढ़ पर्सेंट भाग माथि लेना पाऊँ पाऊँ फिर्ता के प्रश्न होने पर्च फिर्ता के जस्ते तब को एक वर्ष भि में कुने कर्जा को कुने ग्राहक नहीं माइक्रो फाइनेंस में रिसुटलिंग करने रिस्ट्रक्चर करने कुछ अब भन अम छाइन तर कतिपय संस्था जस्ते अब लगानी गयो उसे पैसा तीर्न अवस्था भैन ल मैं चाहे रिसेटलिंग कर दिन मेरे टाइम बढ़ाई दिन हो टाइम बढ़ाऊ रिस्ट्रक्चर कर रिसेटलिंग करेस में चाहे कतिपय भन्न सब संस्था तेज में कतिपय संस्था तैंक अवस्था के होने एक वर्ष में दुईचोटी तीनचोटी जो कर्जा को जो रिन्ू गयो हो ते बेला चाहे सर्विस चार्ज लिद न होने हो हई लिद न होने हो तीत चाह सर्विस चार्ज चाहे तो लीए को अवस्था खेल कतिपय ठाव सर्विस चार्ज फिर्ता एटा कुछ दोसों कुछ के अभी नेपाल नेशनल बैंक बट एक अरब साठी करोड़ रुपया फिर्ता टोटल में भाग जो अवस्था तो को यो यो रिन्ू को केस तो अब जे गए तो छाइन तेस में अरुण कहीं है सीधे चाहे तब को सात दिन भि में लगानी कर अनुमान भन नीक सात दिन भि में लगानी करजा चाह चुक्ता नई कर्जा चाह चुक्ता नई कर्जा चाह फिर चाह लगानी कर सात दिन भि में लगानी कर सर्विस चार्ज फिर्ता निर्देशन में कहीं तस्त ठीक है फिर्ता करूँ ओके कहीं छेन कस्टमर को पैसा हो कलेंट ने जान लोके हमी सब लगो हम भो हम तो तब को डेढ़ पर्सेंट भाग मथि लिखे अवस्था चाहे छेन है डेढ़ पर्सेंट भाग मथि लिखे अवस्था छे कारण के बुझ्पर्यो एक अरब साठी करोड़ फिर्ता बढ़ी लिखे पैसा चाहे हो डेढ़ पर्सेंट नहीं लिखे हो तर के कतिपय ग्राहक ने मेरे सीमा के मेरे टाइम बढ़ाई दिवो मेरे योग कर दूनपर् कतिपय संस्था टाइम बढ़ाने बढ़ा चार्ज थप चाह एक वर्ष भि में जैसे छ महीनाम रिन्ू गयो तो थप फेरी डेढ़ पर्सेंट लिओ है डेढ़ पर्सेंट लिओ अवस्था एक डेढ़ पर्सेंट पैसे लिया फिर डेढ़ पर्सेंट लिखा तो तीन पर्सेंट अब जो कर्जा तो चुक्ता कर उसे गए पैला कर्जा चुक्ता गयो जैसे मैं कमर्सि बैंक में ज्यादा खेल वाणिज्य बैंक में ज्यादा खेल जहां कर्जा चुक्ता कर कर्जा लगानी फिर नया लोन लिंता खेल तो सर्विस चार्ज तो लिंक तर हमी लिखे भक्सा लिख लिख जैसे छ महीना तीन महीना में तो करना भी होते हैं तेस में चाहे वास्तव में लिना चाहिए मिलते हैं तो कतिपय ठाक अवस्था थी है अब तो सब लाटा चाहे निकालना चाहिए गाड़ो भो सेंट्रल बैंक वास्तव में है तेस पीछे के भो लर्जा चुक्ता म्याद नपुग्ते भग कर्जा चुक्ता करा वितरण जो केस में छत दिन भि में वितरण फिर हे सात दिन मथि सात दिन मथि जे सात दिन मथि गए कहीं न सात दिन भि में गुलाई भन्न भो हमी एकदम यो सकारात्मक रूप से 
तत्काल हम एक्सेप्ट गये कई छे क्योंकि ग्राहक फिर्ता दिने कुछ हो कहीं जाने कुछ है ग्राहक फिर्ता करने कुछ हो ओके हम फिर्ता फिर यो गलत हिसाब बट नबुझ मैं आग्रह करना चाहूँ सब मीडिया यहाँ बट अब अब कर्जा के विषय में कुरा करूँ जस्तु राष्ट्र बैंक के तोके अनुसार तो लघुवित्त कुल प्रभावित कर्जा को एक तिहाई चाह अनिवार्य कृषि में लगानी कर विभिन्न वर्ग कर्जा में अब सुविधा छाई लघुवित्त अस्तविक रूप में तो तोकोक परिणाम में चाह कृषि में लगानी कि अथवा घर जगह में भग हे लघुवित्त क्षेत्र में अब यह प्रयोजन हेने वाले एग्रिकल्चर में फिफ्टी पर्सेंट भाग मथि लगानी फिफ्टी पर्सेंट टोटल इंडस्ट्री को हेयो हम फिफ्टी पर्सेंट चाहिए नेशनल बैंक को पोलिशी के थर्टी थ्री पर्सेंट हम कर जान पो अनिवार्य है करें अल्ले हेखे एराउंड फिफ्टी पर्सेंट एग्रिकल्चरमें लगानी भाग अवस्था कृषिमें गए अवस्था है तर अब यह कृषि में तो अवस्था है जैसे कर्जा को विभिन्न प्रयोजन में हम लगानी कर फिर ये माइक्रो फाइनेंस हमी वित्तीय सेवा और गैर वित्तीय सेवा दुटा सेवा प्रदान करण माइक्रो फाइनेंस एबीसी भाग अलग पृथक फरक हो भाई है वित्तीय सेवा और गैर वित्तीय सेवा तेस में समूह में हम लगानी कर बिना धित्व लगानी करब यह वित्तीय सेवा भि चार वा सेवा हम प्रदान करजा बचत यो रेमिटेन्स रुरेन्स ये चार वोट सेवा बने फरक फरक सेवा हो तो बुझ् जरूरी है कतिपय हम चाहिए साथी भन न अब यह कसरी कसरी चाहिए तो गलत हिसाब से व्याख्या कर सकता गलत हिसाब से क्याकुलेसन कर सकता जस्ते अब कर्जा में लिखे इंट्रेस्ट बचतसंग तुलना कर मिले तो बचत को बचत सेवा बने छुट्टे हो बचत सेवा बने छुट्टे हो जैसे कर्जा भाग बचत में ब्याज कम होब तैं के अवस्था है लचत में कम दियो ये पर्सेंट मार्जिन हो अब तो ब्याज भी ल यहाँ तो ये हो ते पीछे अब हे बीमा सेवा बने छुट्टे कुछ हो बीमा बने हमी माइक्रो फाइनेंस आप बीमा हमी कह कर जो बीमा कंपनी है बीमा कंपनी तो संस्था हमी कोडिनेसन में हमी सहकार करें है अभी सेवा हमी क्लाइंट दिशो अब यह बीमा को प्रिमिम को माइक्रो फाइनेंस में तो बच्चन तो कह जा बीमा बीमा कह प्रिमिम में जाँ रो प्रिमिम को आधार में तो क्लाइंट लाई होता खेल उसको घर परिवार कहीं होता खेल तैं काज क्रिया खर्च देखि लीएर कर्जा मिना करने देखि लीएर है तो सुविधा वहाँ प्राप्त करूँ है अब कतिपय तो जो प्रिमिम जो लिखे अवस्था अब प्रिमिम लेस को ब्याज क्याकुलेसन करूँ तो क्यों ये आपको इच्छा अनुसार है मैं ये पुर्यान अभी यो ज्वर तो ज्वरऊ तथापनी करूँ चाहिए कुछ अफवाह फैलाने बाहेक अरुण कहीं भी होना तेकार के चार वा सेवा बने छुट्टा छुट्टे कुछ हो छुट्टा छुट्टे कुछ हो कर्जा बने छुट्टे हो कर्जा को ब्याज पंद्रह पर्सेंट हो बचत को ब्याज आपको छुट्टे हिसाब से रेमिटेन्स को छुट्टे हो इन्सुरेन्स को छुट्टे ये बुझना जरूरी है अर्क गैर वित्तीय सेवा हो गैर वित्तीय सेवा तीर फोकस कर एकदम अत्यंत फोकस कर जरूरी चाहिए तेस में हमी नगर को होना करना चाहिए अवस्था गैर वित्तीय सेवा में जैसे स्किल डेवलपमेंट शिव विस का तालीम हम ग्राहक दी रहो यो वित्तीय साक्षरता को कार्यक्रम व्यापक रूप में अगर बढ़ी रखे अवस्था समस्या वित्तीय साक्षरता में देखिए गाँव गाँव में चाहिए प्रयोजन को लगी कर्जा लिने भाई नहीं दुविधा देखिए र अब तब अभी भरी सकू अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा में लगानी करने संस्था ने वित्तीय साक्षरता न होता खेल कर्जा लिने रो फजूल बिहार पार्टी सेमिनार तीर खर्च करने अोन में फस्ने यहाँ वास्तव में ठीक वास्तव में वित्तीय साक्षरता चाहिए प्रभावकारी रूप में लीर जानु पर्ने अवस्था चाहिए है जस्ते अब यह कर्जा हमें लगानी कर तो कर्जा चाहे लाई प्रभावकारी अनुगमन कर जरूरी थी तो कहीं कत चाह चुक चुके अवस्था चाहिए जैसे कर्जा लगानी भो तो कर्जा व्यवसाय में गए क्योंकि उसे मांग कर व्यवसायक मांग कर आय आर्जनक मांग कर इनकम जेनरेटिंग एक्ट एक्टिविटीक मांग कर हो तर चाह हो ते भर तो हमीर चाहिए कहीं भन न कहीं चुके अवस्था के होने तेल प्रभावकारी रूप में मोनिटरिंग करूर्ने अनुगमन करूर्ने तो कर्जा को सदुपयोग उसे मगेक व्यवसाय में भो कि भैन है भेन भी तेल तुरंत चाह चुक्ता कराने होना या चाह रोक् पर्ने 
अन्य गरेको काम कारवाहीहरुबाट हैन हो त्यो चाहिँ कहीं कति चाहिँ त्यही चुकबाट ग्राहकहरुले कति पहिले चाहिँ के भयो भने अब अर्को कुरा अर्को अर्को कुरा के भयो भने एउटै ग्राहकले एउटै कुरा देखाएर एउटै कुरा देखा जस्तै एउटा भैंसी अब एउटा माइक्रो फाइनान्सबाट लियो त्यही भैंसी उले पाँच वटा माइक्रो फाइनान्सलाई देखाएछ स्टाफलाई उले उले पनि हेर्न गयो भने त्यही भैंसी देखाएछ अर्को पनि आयो भने त्यही भैंसी देखाएछ चौथो आयो भने त्यही भैंसी देखाइरहेछ पाँच वटाले त्यही एउटा एउटा गाई या एउटा भैंसी हेरेर एउटा प्रयोजन हेरेर लगानी गर्यो हो त्यसमा चाहिँ व्यवसाय त्यही भयो अनुगमन भएन अ व्यवसायले राम्रोसँग चाहिँ व्यवसायिक व्यवसायले अनुगमन गर्नुपर्ने र कस्टमरहरुले ग्राहकहरुले पनि यो फाइनान्सियल लिटरेसी मार्फत चाहिँ हैन यसको चाहिँ इम्प्याक्ट के पर्छ त तपाई भोलि चाहिँ सही सदुपयोग गर्नु भएन व्यवसायमा लगानी गर्नु भएन भने यसको चाहिँ अल्टिमेटली या यसको चाहिँ लङ टर्म या फ्युचरमा गएर यसको चाहिँ प्रभाव चाहिँ गलत प्रभाव चाहिँ के हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो बुझाउनमा कहीँ कतै कमजोरी भयो हेर्नुस् त्यो चाहिँ प्रभावकारी चाहिँ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम चाहिँ प्रभावकारी चाहिँ हुन सकेन भनौँ न भएन होइन त्यो कहीँ कतै चाहिँ त्यसमा चाहिँ कमजोरी रह्यो अर्को कुरा त्यो ग्राहकहरूले पनि के भयो भने आफ्नो क्षमता हेरेन मेरो क्यापेसिटी के हो मेरो क्षमता के हो होइन कति मैले तिर्न सक्छु होइन कर्जा भनेको लिएपछि तिर्नुपर्छ त्यो कर्जा भनेको त त्यो त फ्रीमा पाउने चिज त होइन भोलि गएर तिरिएन भने त्यसको ब्याज चाहिँ बढ्दै जान्छ हैन त्यो झन त्यो थप हुँदै हुँदै जाने हो हैन भनेपछि यो कुराहरुमा यो कुराहरुमा कहीँ कतै कमी कमजोरी भयो तर के हो भने मैले फेरि भन्छु तपाईँलाई यो समग्र मान्छेको समस्या होइन तर कतिपय मान्छे त्यो बुझ्दा बुझ्दै धेरै मान्छेले यो बुझेर लिएको छ जो मान्छे आज आन्दोलनमा छ त्यो मान्छेहरू फेरि बुझेर लिएको छ मैले सिधै भन्छु म त्यो मान्छे वाणिज्य ब्याङ्कबाट पैसा पैसा चलाएको छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरुमा पनि उसले बसिसकेको अवस्था छ फाइनान्स कम्पनीमा पनि बसिसकेको अवस्था छ त्यसपछि उसले के हेर्यो भने सजिलो तरिकाबाट कहाँ पैसा पाइन्छ सजिलो तरिकाबाट कहाँ पैसा पाइन्छ धित्व चाहिँ धित्वै राख्न नपाउने होइन अनि त्यसपछि उसले अरू अरू यो सोझा साझा मान्छेलाई मोबिलाइज गर्यो त्यो मान्छेले टाढा बाठो मान्छेले कतिपय ठाउँमा सोझा साझा मान्छेलाई मोबिलाइज गरेर अनि त्यसपछि पैसा उसले अब एउटै मान्छेले ठुलो एमाउन्टमा पैसा उठायो हैन ठुलो उसमा पैसा उयो गर्यो भने उसले त पैसा लिएकै गलत इन्टेन्सन बाटो हो अनि यो त्यही गलत कुराहरूलाई अब अहिले अब अब त्यो तिर्न सक्ने त अवस्था छैन उसलाई भनेपछि अब सरकार चाहिँ मिनाहा गरिदिनु पर्यो यो गरिदिनु पर्यो त्यो गरिदिनु पर्यो यहाँ चाहिँ के रे कतिपय ठाउँमा भनेको छ त्यो आत्महत्या गर्यो कतिपय ठाउँमा के भनेको छ कतिपय ठाउँमा के भनेको छ हैन एउटा कुरा के बुझ्नु होला भने माइक्रो फाइनान्स मैले भने नि 60 लाख घर परिवारमा पुगेको छ 59 लाख 88 हजार घर परिवारमा पुगेको छ कोही मान्छे कुनै माध्यमबाट केही भयो भने अब लघुवित्तमा त उले इन्भोल्भमेन्ट छ हैन भनेपछि जुन माध्यमबाट जुन तरिकाबाट पनि केही समस्या भयो भने अहिले चाहिँ त्यो व्यक्तिहरूले के गरिरहेको अवस्था छ भने लघुवित्तकै कारणले यो चाहिँ यो भयो लघुवित्तकै कारणले उ समस्यामा पर्यो दोष चाहिँ अब लघुवित्तलाई दिने भयो भन्ने कुरा हो तपाईँको हैन दोष चाहिँ लघु किनभने लघुवित्त 59 लाख 88 हजार घरमा पुगेको छ नि त नेपालमा त अब लघुवित्त नपुगेको त धेरै कम घर छ हैन भनेपछि अब जानबित्तिकै त्यहाँ केस सोधिन्छ भने कुनै ब्याङ्कमा थियो कि थिएन अब लघुवित्तमा भई नै हाल्यो हैन लघुवित्तमा छ ल लघुवित्तको कारणले यो गर्यो त्यो गर्यो त्यसको जरको पछाडि कान खोज्नु पर्छ हैन अब मैले अन्तिम अन्तिम क्लोज कन्क्लुजनतिर आए म हैन समयको कारणले तपाई अब नेशनल माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्थाको एउटा सीईओ पनि हुनुहुन्छ हजुर हैन अब संघको त अब महासचिव नै हुनुहुन्छ लघुवित्तबाट लिएका ऋणहरूले ऋण नतिर्ने तिर्दिन भन्दै गर्ने अनि यता एनपिएल खराब पर्जाको दर चाहिँ बढ्दै जाने अहिले पछिल्लो समय राष्ट्र ब्याङ्कले प्रकाशित गरेको पनि पाँच सात नौ छ होइन पाँच पोइन्ट सात नौ अब यसरी बढ्दै जाँदाखेरि ऋणीहरूले तिर्दिन भनिराख्दाखेरि अब आउन सक्ने जटिलता अब यो चुनौती के छ अब यो लघुवित्तले सामना कति गर्नुपर्ने हो तपाईँहरूलाई त अहिले बाहिर निक्लिँदाखेरि पनि डर होला होइन अब यस्तो छ तपाईँहरूले अहिले सुन्नु भएको छ यो देशमा कस्तो आराजक छ हेर्नु भएको होला होइन कसैले कालो मसो दल दल्ने भनिरहेको छ हल्ला उठाइरहेको छ होइन कसैले कर्मचारीलाई यसरी गर होइन कतिपय ठाउँमा अभद्र व्यवहार पनि भएको छ कर्मचारीमाथि अभद्र व्यवहारदेखि कुटपिटदेखि लिएर त्यो अवस्था पनि छ होइन सुरक्षाको एकदमै थ्रेड छ अहिले वास्तवमा ब्याङ्किङ सेक्टरको लघुवित्त छँदै छ ब्याङ्किङ सेक्टरको मान्छेलाई चाहिँ सुरक्षाको थ्रेड भइसक्यो होइन जसले यो क्षेत्रलाई यो देशलाई चाहिँ आर्थिक समृद्धि गर्नुपर्छ 
अर्थतन्त्र उकास्नु पर्छ मान्छेले व्यवसायिक बनाउनु पर्छ पैसा दिनु पर्छ भनेको मान्छेहरु अहिले हैन सबै चाहिँ त्राई माममा छ हैन त्यो के हो भने यो अराजक गतिविधि बढिरहेको अवस्था छ र अराजक गतिविधि बढ्ने सीमित मान्छे छ हैन जो मान्छेहरु लघुवित्तमा संलग्न छैन त्यो मान्छेहरु हेर्नुस् तपाई अगवाइ गरिरहेको अवस्था छ जो मान्छे माइक्रो फाइनान्समा बसेकै छैन उहाँले अब ठुलो भाषण गर्दै हिड्नु भएको छ लघुवित्त थाहै छैन उहाँलाई हैन मान्छेले जुटाउँदै हिड्नु भएको छ अब त्यो पछाडी के हो त्यो हामीले पनि थाहा छैन हैन तर के हो भने यो भनेको सिधै चाहिँ त्यहाँले भन्नुभयो अहिले यो चाहिँ विस्तारै यो क्रेडिट कल्चर यो क्रेडिट चाहिँ यो चाहिँ संस्कार हैन तिर्नु पर्छ भनेर संस्कार चाहिँ यो सक्दै गयो जे गरे पनि हुन्छ बैंकहरुको ऋण नतिरे पनि हुन्छ यदि मनोभावना बढ्दै गयो बिक्रीति बढ्दै गयो हैन त्यो मनोभावनाबाट चाहिँ आम पब्लिक ग्रसित भएर अगाडि बढ्यो भने त्यसको त अरु त के हुने अरु अरु त अरु भन्दा पनि यो बैंकहरु त ठीक छ बैंकहरुमा जस्तै अहिले माइक्रो फाइनान्समा ल बैंक यो यसमा इन्भेस्टमेन्ट अहिले 60 अरब जति छ इन्भेस्ट दो इन्भेस्टरहरुको 60 अरब जति इन्भेस्टमेन्ट छ ल 60 अरब जाला हैन त्यो त्यो भन्दा पनि देशको अर्थतन्त्र के हुने हो देश कहाँ जाने हो हैन 24000 मान्छे अहिले चाहिँ जागिर गरेको अवस्था छ लघुवित्तमा लघुवित्तबाट रोजगारी पाएको मान्छे भनेको 23333 जना 23300 जना मान्छे रोजगारी प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएको अवस्था छ हामीले 50 लाख मान्छेलाई त देशमा ल्याउन सक्ने रोजगारी दिन सक्ने अवस्था त छैन कसरी ल्याउने भनेर चाहिँ हामी सबै लागिरहेका छौ सरकारले सोचिरहेछ कसरी ल्याउने के गर्ने त्यो युवाहरुले चाहिँ ल्याएर आफ्नो देशमा चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो रोजगारीमा इन्भोल्भमेन्ट गराउन मे सकिन्छ रोजगारी कसरी सृजना गर्ने सोच्दै बेलामा 23000 मान्छे बेरोजगार भयो भने के हुन्छ लघुवित्तमा मात्र 23000 अझ क ख ग को छोड दिनुस् 23000 धेरै लार्ज चाहिँ हो पर्सलाई चाहिँ एउटा रोजगारी सृजना पनि गरेका छ प्रत्यक्ष रूपमा 23000 मान्छे त 23000 त कर्मचारी नै छ प्रत्यक्ष रूपमा अझ अप्रत्यक्ष रूपमा ग्राहकहरु कति रोजगारी पाएर आफ्नो काम कारबाहरु गरिरहेको गरिरहेको अवस्था छ उनीहरु विदेशमा जानु परेको अवस्था छैन यही गरिरहेको अवस्था छ हैन धेरै लघुवित्तमा सक्सेस स्टोरीहरु पनि छ राम्रा गरेको पनि धेरै छन् तर राम्रा गरेको यहाँ कुराहरु आइरहेछ छैन नराम्रो मात्र अगाडि आइरहेछ नराम्रोलाई मात्रै अगाडि ल्याइरहेको अवस्था छ यो क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने तिर लागिरहेको अवस्था छ अब मैले अस्ति अन्तिम मैले भने अब मैले मैले सक्न लागे मैले मैले जस्ट के भन्नु भने अब यो एनपी हेर बढ्दै जाने एनपी हेर बढ्दै गएपछि त के हुने हो त संस्था चाहिँ समस्यामा पर्ने हो हैन एनपीएल बढ्दै गएपछि पैसै नआएपछि लिक्विडिटीको क्राइसिस अझ बढ्ने हो हैन पैसा पाउनलाई अरु मान्छेले राम्रो मान्छेले पनि पैसा पाउन सक्ने अवस्था हुँदैन नराम्रो मान्छेले सृजना गर्यो तर राम्रो मान्छेले पैसा पाउन सक्ने अवस्था हुँदैन जो मान्छे व्यवसाय गरिरहेछ जसलाई पैसा अब चाहिन्छ त्यो मान्छे पैसा पाउँछ त कुनै संस्थाले लगानी गर्दैन हैन एनपीएल बढ्दै गएपछि प्रोभिजन थप गर्दै जानु पर्यो जोखिम बढ्दै जान्छ जोखिम बढ्दै गएपछि सम्हाल्न नसक्ने अवस्थापछि संस्थाहरु बन्द हुन्छ संस्था बन्द भइसकेपछि बैंक वित्तीय संस्था बन्द भएपछि देशै एक किसिमको ठप्प हुन्छ देशै बन्द हुन्छ देशको अर्थतन्त्र त्रा धराशाय हुन्छ यो 33 सबै कुरालाई हिट गर्छ यो 33 लाख मान्छे 24000 मान्छे अहिले त सीमित मान्छे यहाँ रोडमा उत्रेको छ म तपाईले भन्छु तपाईको टेलिभिजनको माध्यमबाट तपाईको रेडियोको माध्यमबाट अहिले यहाँ सीमित मान्छे संघर्ष समिति बनाएर उत्रिरहेको अवस्था छ जुन दिन यो अवस्था भयो जुन दिन त्यो अवस्था हुन्छ देश चाहिँ कहाँ जान्छ थाहा हुँदैन 24000 मान्छे पनि उत्रिन्छ 33 लाख मध्ये म सिधै भन्छु तपाईलाई 10% मान्छेको यो चाहिँ अहिलेको यसमा इन्भोल्भमेन्ट छ 90% मान्छे जुन दिन रोडमा उत्रिन्छ हैन 33 लाख मध्ये 90% मान्छे जुन दिन जुन दिन जुन दिन त्यस्तो अवस्था आउन थाल्छ मलाई लाग्छ उत्रिन्छ त्यो मान्छेहरु चुप लाग्दैन हैन यहाँहरु गरे सोध्नुस् इभेन समस्यामा परेको हामीले के भनिरहेछ भने हो अहिले समस्या आयो हाम्रो तर्फबाट समस्या छ भने समस्या आयो हामीले करेक्सन गर्नुपर्ने कुरा सुधार गर्नुपर्ने कुरा हामीले गर्न तयार छौ किनभने हामी ग्राहकको लागि आएको हो ग्राहकको सेवाको लागि आएको हो हाम्रो लागि ग्राहक भनेको सर्वोपरि हो ग्राहक नै खुश छैन भने यसको मतलब हाम्रो काम काम कारबाहीमा कहीँ कमी कमजोरी छ हो हाम्रो कमी कमजोरी कहाँ छ यसलाई सुधार गरौ करेक्सन गरौ हैन थप सेवा सुविधाहरु कसरी लिएर जाने हो यसमा हामी छलफल गरौ थप सेवा सुविधा लिएर जाऊ के गर्नुपर्छ भने भन्नुस् हामी रेडी छौ तयार छौ हो जेनुन जुन ग्राहकहरु छ जेनुन जानी नजानी गन उहाँले चाहिँ अब यो 
बड़ी पैसा लिन्न भो है तर जे ग्राहक छिर् तीर्ने उसको इच्छा छिचारा को है तर उ व्यवसाय को व्यवसाय चाहे उसको खस्क अवस्था है या अरु घर में चाह त कई समस्या को कारण या उसे भन मं को अब बिरामी पर्न भो है कुछ समस्या को कारण गाड़ो भाग अवस्था तो जे जो ग्राहक ने हमें के भनी रह हमी पहचान करूँ जे जो ग्राहक ने हमें हेन पर्च समस्या को समाधान को उपाय खोज हम के भाई बसों संग उपाय खोज न तो ठीक है तब पांचवटा बट लिन्भ है तीन खेल तब आकलन कर हमी हेन सक अब के करने तो कसरी लाने हो तो उपाय के होता तेस को उपाय के आंदोलन हो तो उपाय के रोड में आएर सरकार ने सरकार ने मिना मिना कर सकते उसे पैसा तीर्दन आंदोलन कर समस्या झन झन जटिल होते जाना कि जा सरकार ऋण ऋण मिना कर न सकने तो सकते सकते तो ऋण मिना होते ब्याज मिना होते हैं तो सब बुझ् पर्च ये कुछ है कस को यो भाई भाई में कस को पछाड़ी लग्न होते हैं कसले व्यक्तिगत स्वाथ पूरा करना को लगी है कुछ समूह को स्वाथ सिद्धि करना हमी पच्छी लग्न होते हैं है क्योंकि हम सब सब भाग महत्वपूर्ण बने देश हो देश को अर्थतंत्र होना कारण चाहे ये कुछ मानव कि तब को यो सजीकरण कसरी होने कुछ तीर जाऊ अब अब समस्या दुई तीर नहीं भो ए वित्तीय क्षेत्र में समस्या अर्क कर्जा ऋणी समस्या में है उन्नी ऋण में डुबा तीर्न न सकने अवस्था में सं सात आठ वा दस बाहर वा एवटे व्यक्ति कर्जा प्रवाह कर लगानी कर अब समस्या को समाधान कसरी हो कसरी सल्टा सकता अब इसको समाधान को उपाय के इसको समाधान को उपाय हमें देखे इसको समाधान को उपाय मिना चाहे होते हो मिना होते हो मिना कर समस्या समाधान होते एटा कुछ मिना मानव मिना भई नहीं हाल गई नहीं हाल सरकार ने मिना कर क्रेडिट है क्रेडिट कल्चर के होने हो तेज को प्रभाव चाहिए अरुण बैंक वित्तीय संस्था में के पर्ने हो तो हमें आकलन करो आकलन करना जरूरी है तेकार हमें के भाई चाहूँ जैसे अब आठ पांचवटा छवटा आठवटा बड़े लिखना हो अब अलग समस्या आयो तर क्यों पैला चाहिए के होने पैला तो ग्राहक को मीर्छू भो इटेन्सन हो मैं भाई खोजे पैला उसको राम इंटेन्सन हो बैंक को ब्याज बैंक बार पैसा लिया पीछे मीर्न पर्च हाई वाले होने पर्च ते पे हम के भाई आ समस्या पड़े तब छ सातवटा बट लिखे हो छोड़े हमी सब संस्था जैसे कुन कुन संस्था बट लिखा तो संस्था को साथी हम बस्ना सकता तो अब इसको उपाय के दिन तो हम है तो उपाय को लगी हमी ने राष्ट्र बैंक नियमक निकायसंग हम अनुरोध कर सकता तो आग्रह कर सकता तो हम के भाई हो अ तीर्न सकने अवस्था भेन हमी ने राष्ट्र बैंक आग्रह कर जस्ते हम जो ग्राहक ऋणी है ग्राहक टाइम एक्सटेन्सन को टाइम एक्सटेन्सन कर दिखे कई राहत होना तत्काल पैसा तीर्न पड़ेन अलग कतिपय मैं पैसा चाहिए तीर्न पर्च अब बैंक को कर्मचारी जान तो प्रेसर को कारण मानेला असह भैर अवस्था तेस कारण चाहिए कुरा के इसमें चाहे अब यह टाइम एक्स एक्सटेन्सन का कुछ होना सकने अवस्था भन हमें नेपाल लास्ट बैंक को स्वीकृति में लास्ट बैंक संग अनुरोध कर लास्ट बैंक को स्वीकृति में यह कुछ सकता एवं हमी नहीं पांचवटा इंस्टिट्यूशन छो बस हमी ल हम दुई लाख लिया तब को दुई दुई लाख लिया दस लाख भो अब अब हम के करने अब दस लाख दुई दुई लाख लिखा खेल उसको एकदम किस्ता को भार चाहे बढ़ो तो पैसा बरू एक ठाव में कर दिने हो कि एटा संस्था ने कुछ एवं या दुटा संस्था ने मिले अरु को ऋण चाहे अरु को बाट उसे लिखे आपू बोक्ने अब आप बोक् सक सकने भन न बोक्ने रोक तो ये एक ठाव में आई सके के होने टाइम चाहिए तिने रेस पच्चीस उसे व्यवसाय फिर सुरू करना कई के सकता कई थप सुविधा दिन सकता कि कई नया चाहिए ऋण प्रवाह कर सकता कि व्यवसाय भी सुरू कराने रिस्तार चाहे पैसा तीर्न सकने उसका चाहे कैपेबल बनाने कैपेबल बनाने अर्क ये एक एक ठाव आने बितिक किस्ता को उसको भार कम हो जैसे उसे दुई दुई लाख लिए दस लाख को पांच ठाव में तीर्न पर्दा खेल उसको भार बढ़ो एक आखिर के होता किस्ता तो उसे चाहे पचास एक लाख तीर आक किस्ता तो एक लाख किस्ता चाहे 
कम भर साठी हजार में आईपुग् हेन एक आयो भाड़ कम कर सकने हमें विकल्प सोचि सोच सोच सकता तर के इंटेन्सन चाहिए ठीक होने पर्यटन यो गलत इंटेंसन यो गलत इंटेंसन पैसा उठाने रेट तीर्दी लघुवित खारिज हो नारा बोक हिड़न भैन नारा बोक हिड़न भैन तो नारा बोक्न मं तो तो गलत इंटेंसन भाई तो तब भो उसको तो दिमाग में कैसे मैं चाहिए सहूलियत मैं सोलूसन उपाय चाहिए छाइन उसको उसको दिमाग में तो कैसे अब संस्था खारिज भो पैसा तीर्न पड़ेन हेन उसको दिमाग में एवट संस्था खारिज भो पैसा तीर्न तर उसे तो सोचे छाइन आपको स्वाथ मत हे हो सर यह समय संवाद को लाइ हजूला धीरे धीरे धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो मच यहाँ से बोला आपका कुछ लघुवित बारे में अगर जो देखिए समस्या चुनौती बारे में कई कुछ यहाँ यहाँ बट भाव ये मौका दिव्य कई कुछ राखन को लगी तेस को लगी यहाँ यहाँ लगाय यहाँ को टीम लबला धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँ हस् थैंक हस् धन्यवाद सर Oh, 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 oh,